Во Владивостоке завершился шестой Восточный экономический форум. На ВЭФ рассказали о планах и стратегии развития Дальневосточного региона. На полях форума подписали рекордное количество соглашений. Большое евразийское партнерство стало одной из центральных тем ВЭФ. Владивосток 2021. Спустя два пандемийных года город вновь стал площадкой для одного из самых статусных в мире событий. Шестой Восточный экономический форум провели под девизом «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Развитию этого региона посвятили десятки мероприятий деловой и выставочной программы, но также состоялись и важнейшие дискуссии по самым актуальным темам международной повестки. Ключевое событие ВЭФ – пленарное заседание с участием президента России. Владимир Путин посвятил свою речь всестороннему развитию Дальнего Востока, повышению качества жизни местных жителей и экологическим проектам в регионе. Мы будем формировать в наших дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики. Создавать пространство возможностей для граждан для реализации самых смелых бизнес-идей и бизнес-проектов. Подчеркну, даже в непростых условиях, связанных с пандемией, с ее экономическими последствиями, мы не отказались, а напротив, стремились наращивать темпы реализации долгосрочных планов развития Дальнего Востока. За последние годы в регионе создано 68 тысяч рабочих мест. Индустриальный рост здесь вдвое больше, чем в целом по стране, около 20%. Запущены глобальные проекты в сфере авиа- и судостроения, газопереработки, логистики и химической промышленности. Объем накопленных инвестиций за 6 лет составил 80 миллиардов долларов. Для дальнейшего экономического развития Дальнего Востока на Курильских островах будет введен особый налоговый режим. Беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от оплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога, причем на 10 лет. Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. На пленарном заседании по видеосвязи выступили президент Казахстана Касым Жамар Такаев и лидер Монголии Ухнагин Хурелсух. Видеоприветствие форуму также направили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча. Все они подчеркнули свою заинтересованность в участии в проектах на Дальнем Востоке. Более того, ряд иностранных компаний уже ведет бизнес в этом регионе. На Чукотке казахстанской компании «Каз Минерос» Реализуется проект по строительству Баимского ГОКа. Баимское месторождение – одно из крупнейших в мире. Этот проект стал возможен благодаря применению самых передовых технологий, которые позволили ввести в экономический оборот месторождения, считавшиеся ранее нерентабельными. Интерес к Восточному форуму со стороны других стран из года в год стабильно высокий. В этом году на ВЭФ прибыли участники из 58 государств. Самые представительные делегации из Южной Кореи, Японии, Индии, Китая и Казахстана. Помимо общих дискуссий на форуме состоялись и бизнес-диалоги, на которых обсуждались перспективы и вызовы двустороннего экономического сотрудничества, прежде всего на Дальнем Востоке. ВЭФ-2021 стал рекордным по количеству подписанных соглашений. На полях форума за Включили 380 контрактов на сумму 3,6 триллиона рублей. Одной из крупнейших сделок с иностранными партнерами на 75 миллиардов рублей стало соглашение Приморского края с китайской корпорацией о строительстве кольцевой автомобильной дороги во Владивостоке. Кроме того, Россия и КНР подписали документ о сотрудничестве по продвижению несырьевого экспорта в Поднебесной. Поставляются товары из Китая потребительские в Россию, но что очень для нас важно и радует – это потребительские товары из России пошли в Китай, но ну и в том числе агропромышленного направления. Одной из центральных сессий Восточного форума посвятили формированию Большого Евразийского партнерства – объединительной инициативы, которую еще в 2015 году выдвинул Владимир Путин. Евразийский экономический союз – это пример воплощения принципов Большого Евразийского партнерства. Прежде всего, принцип взаимовыгодности, принцип сотрудничества, взаимное уважение национальных суверенитетов, доверие и открытость, сочетание конкурентных преимуществ, 
поиск синергетических эффектов сотрудничества, которые бы давали новые возможности для экономического развития. Один из главных выводов многочасовой дискуссии – на интеграцию стран-партнерства прямое влияние окажет цифровизация, развитие железнодорожных и морских путей, а также стабилизация экономической ситуации на всем пространстве после пандемии коронавируса и общая стратегия развития, в том числе на основе полноформатных торгово-экономических соглашений. Такие документы могут основываться на декларации делового сотрудничества в Большой Евразии, которую представили на полях нынешнего форума. В ней говорится о необходимости выработать общую позицию предпринимательского сообщества стран Евразии по главным вопросам социально-экономической повестки всего континента. Объединительной площадкой для переговоров и заключения сделок между предпринимателями Большой Евразии может стать Дальний Восток. Мы... По-прежнему будем работать так, чтобы на Дальний Восток приходили инвестиции российские и зарубежные. Мы по-прежнему будем стараться постоянно создавать новые возможности развития, таким образом закрепляя за Дальним Востоком такой статус полигона технологий управления, связанных с развитием региона. Экономический, туристический, культурный потенциал и достижения регионов представили на улице Дальнего Востока вдоль бухты Аякс. Кроме того, для гостей форума устроили выставки изобразительного искусства и музыкальные вечера. Среди спортивных мероприятий – международный турнир под дзюдо, чемпионат России по серфингу, соревнования по керлингу и теннису, парусная регата и гола матчи по хоккею, футболу и баскетболу. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте. Thank you.